వెల్కమ్ టు మనా చెఫ్ నా పేరు మాధవి ఈరోజు మనం పాల తాలికలు ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం ముందుగా మనకి కావాల్సిన పదార్థాలు బియ్యపిండి ఇది తడిపిండి అండి ఈ బియ్యపిండి ఒక కప్పు పాలు హాఫ్ లీటర్ షుగర్ హాఫ్ కప్పు నెయ్యి వన్ టేబుల్ స్పూన్ కిస్మిస్ జీడిపప్పు కొంచెం ఇలాచీ పౌడర్ ఒక టీ స్పూన్ ఇప్పుడు తయారీ విధానాన్ని చూద్దాం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఇలా ప్యాన్ పెట్టుకోండి దీంట్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకొని ఈ నేతిలో జీడిపప్పు వేయించుకుందాం ఇవి వేగాయి కదా ఈ జీడిపప్పు తీసి పక్కన పెట్టేసుకోండి ఇదే నేతిలో ఎండు ద్రాక్ష కూడా వేయించుకోవాలి మీకు ఇంకా ఇష్టమైతే బాదం కూడా వేసుకోవచ్చండి ఇక్కడ నేను వేయడం లేదు వీటిని కూడా తీసి పక్కన పెట్టేసుకుందాం ఇప్పుడు ఇదే ప్యాన్లో పాలు పోసుకున్నాం ఈ పాలు పోసేటప్పుడు ప్యాన్ బాగా హీట్గా ఉండకూడదండి ఎందుకంటే మనకి పాలు ఇరిగిపోతాయి ఈ ప్యాన్ కొంచెం చల్లారిన తర్వాత పాలు యాడ్ చేసుకున్నాను లేదంటే మీరు వేరే ప్యాన్లో కూడా చేసుకోవచ్చు చూసారా ఈ పాలు పోసుకున్న తర్వాత కొంచెం ఈ పాలు కాగేలోపు మనం పిండి ప్రిపేర్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు ఈ బియ్య పిండి ఉంది కదా ఈ బియ్య పిండిని కొంచెం జస్ట్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ తీసి పక్కన పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఈ బియ్య పిండిలో ఇవి కాచుకున్న పాలు అండి కొంచెం కొంచెం అంటే నేను ఇక్కడ పాలతో తడుపుతున్నాను టేస్ట్ కోసం మీరు కావాలంటే వాటర్లో కూడా కలుపుకోవచ్చు ఇలా మనకి ఒక ముద్దలాగా కలుపుకోవాలి చూసారా ఈ విధంగా మరి గట్టిగా కాకుండా మరి పల్చగా కాకుండా ఇలా ముద్దలాగా వచ్చే విధంగా చేసుకోవాలి ఇక్కడ చూడండి ఈ విధంగా చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోండి చూడండి మనకి పాలు బాగా మరుగుతూ ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇలా మురుకుల గిద్దలు జంతికల గిద్దలు ఉంటాయి కదా ఇలా తీసుకొని తీసుకొని దీంట్లో ఇప్పుడు మనం ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న ఈ పిండి ముద్దని దీంట్లో పెట్టుకోవాలి ఈ విధంగా దీంట్లో పెట్టుకొని మనకి ఇలా అయితే ఈజీగా ఉంటుందని చెప్తున్నానండి లేకుంటే మనం చేతితో కూడా చేసుకోవచ్చు తాలికలు లాగా అంటే పిండి కొంచెం గట్టిగా కలుపుకొని మనకి తాలికలు ఏ విధంగా అయితే వస్తాయో ఆ విధంగా తాలికలు లాగా చేసుకోవచ్చు ఇలా చేసుకుంటే మనకి ఈజీగా ఉంటుందని ఇలా చెప్తున్నాను ఈ విధంగా పాలు మరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఈ పాలలో మెల్లగా జంతికల లాగా ఒప్పుకోవాలి చూసారా కొంచెంసేపటికి మనకి విడిపోతాయి చాలా సింపుల్ అండి ఇలాగా అదే మనం చేతితో చేసుకునే మనైతే టైం చాలా తీసుకుంటుంది ఈ విధంగా ఒత్తుకొని ఇప్పుడు సిమ్లో పెట్టండి సిమ్లో పెడితే చక్కగా మనకి ఉడికిపోతాయి అవి చూసారా ఒక రెండు నిమిషాలు మనం ఈ తాలికలు వేసిన తర్వాత అలానే వదిలేసామంటే చక్కగా ఉడికిపోతాయండి ఉడికిపోయి మనకి కొంచెం ఇలా అక్కడక్కడ ఇలా ప్రెస్ చేస్తూ ఉన్నామంటే కట్ అయిపోయి బాగా వచ్చేస్తాయి ఇక్కడ చూడండి ఈ విధంగా కట్ అయిపోయి వస్తాయి ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి మనం విడిగా పిండి తీసి పెట్టుకున్నాం కదా దీంట్లో కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి పిండిలో కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకొని కలుపుకొని వేసుకున్నామంటే కొంచెం మనకి చిక్కబడుతుందండి పాయసం లాగా కొంచెం చిక్కబడుతుంది మీరు కావాలి అంటే పచ్చి కొబ్బరి ఉంటుంది కదా పచ్చి కొబ్బరి తురిమి కూడా వేసుకోవచ్చండి టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది ఇక్కడ నేను పచ్చి కొబ్బరి వేయడం లేదు ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు పచ్చి కొబ్బరి కూడా వేసుకోవచ్చు ఇలా వేసుకున్న తర్వాత మెల్లగా కలిగి పెట్టుకోవాలి మనకి ఇది కొంచెం చిక్కబడుతుంది చక్కెర ఇప్పుడు వేయొద్దండి ఇప్పుడు చక్కెర వేసామంటే మనకి ఇరిగిపోతుంది లాస్ట్లో వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఈ విధంగా ఒక రెండు నిమిషాలు బాగా ఉడికిన తర్వాత 
దీంట్లో షుగర్ వేసుకుందాం ఈ షుగర్ మీ తీపిని బట్టి వేసుకోండి మీరు ఎంత తీపి తినగలరో అంత చూసి వేసుకోండి దీంట్లో బెల్లం కూడా వేసుకుంటారండి ఇక్కడ నేను బెల్లం వేయడం లేదు ఇష్టమైన వాళ్ళు బెల్లంతో చేసుకోవచ్చు చక్కెరతో చేసుకోవచ్చు లేదా బెల్లము చక్కెర రెండు కలిపి కూడా చేసుకోవచ్చు ఎలా చేసుకున్నా ఈ పాల తాలికలు చాలా రుచిగా ఉంటాయండి చూడండి మనకి చిక్కబడిపోయింది బాగా ఈ విధంగా చక్కెర వేసుకున్న తర్వాత చక్కెర కొంచెం కరగనివ్వాలి చూసారా ఈ విధంగా బాగా ఉడికిన తర్వాత షుగర్ కూడా వేసిన తర్వాత ఒక రెండు నిమిషాలు బాగా ఉడకనివ్వండి ఇలా ఉడికిన తర్వాత దీంట్లో ఇలాచీ పౌడర్ వేసుకుందాం యాలకుల పొడి ఒక టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి వేసుకొని ఒకసారి బాగా కలిగిపెట్టి మనం ముందుగా వేయించి పెట్టుకున్న డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసుకోవాలి దీంట్లోనే ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి నెయ్యి వేసుకోవడం వల్ల మంచి టేస్ట్ వస్తుంది నెయ్యి కూడా వేసుకొని ఒకసారి బాగా కలిగిపెట్టి సర్వ్ చేసుకోవడమే చూసారా ఎంతో సింపుల్ పాల తాలికలు చాలా రుచిగా ఉంటాయండి దేవుడికి నైవేద్యంగా కూడా పెట్టచ్చు చూసారు కదా పాల తాలికలు ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చో చాలా సింపుల్ తయారు చేసుకోవడం చాలా టేస్ట్గా కూడా ఉంటుందండి ఒకసారి ప్రిపేర్ చేసుకొని తిని చూడండి ఇది దేవుడికి నైవేద్యంగా కూడా పెట్టచ్చు ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే నా యూట్యూబ్ ఛానల్ మనాచోకి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి